你这个傻子真是命，车祸都撞不死，还生下这么个孽种。这小家伙还有几分长得像望远，不过可惜了，投错了胎。下辈子找个正常人当母亲吧。妈妈，望远，救救我们！望远已经跟你离婚了，像你这种傻子根本不配生下秦家的孩子。秦家的夫人只能是我，我的孩子才是秦家的继承人。我告诉你。就是望眼让我来处理掉你们。望眼，我摁完了。望眼，你不管我了？你们母子俩，终于走上了绝路。老太爷，大小姐肚子里还有一个孩子。送医院。哥，莹莹，你在哪儿？我还能在哪儿？当然是找秦家人退婚。爷爷答应和秦家离婚，那我能商业成吗？莹莹，一涵也知道了你和秦家少爷订婚的事，嚷嚷着要揍秦子轩，一不留神他就跑出去了。什么？你快把他逮回来！我能查到韩仔的智能手机定位，怎么跑到酒吧去了？秦少。陈大小姐有个来路不明的儿子，你娶了她，她要当键盘侠喽！呸！家里人包办的婚事，我有什么办法？还是个二手，深他娘晦气！等我把沈莹莹娶回来，送给你们玩。还有她那个小野种，我是不会让她进秦家的。谁啊？小爷我砸的。哎，小少爷你怎么来了？打你！哎，别别别别别！是谁呀、啊？放开小爷！我是你老子。小娃娃，看你这全身上下穿的都是名牌啊！把你妈咪叫来，给点钱花花。我我没有妈咪。我看谁敢动我儿子！韩仔，妈咪来晚了，以后不可以乱跑了啊！哇，好漂亮的仙女姐姐，可是她好像认错人了。算了，我就将计就计吧。谢谢妈咪救我，韩仔，你这么讲礼貌，我都不习惯了。你以后不要随意带波尔出来，他身体虚弱，不能受刺激。是是是，那是秦子虚，择日不如近日，现在就去找他退婚。秦子轩，哟，美女，你谁啊？仙女姐姐找子轩哥做什么？我要跟过去，不认识我。小心我风流债太多了。不如你先报上名来。我呢是沈家千金沈茵茵，今天是来找你退婚的。哎，你要干嘛？你说我干嘛？要想活命，我说什么你就说什么。说，我秦子轩，我秦子轩自愿解除婚姻。我自愿解，自愿解除婚姻，终身不娶沈茵茵为妻。我自愿解除婚约，终身不娶沈茵茵为妻。妈咪，她肯定是来救我的。记住你说的啊！秦望远也在，糟糕，碰到他就麻烦了。你有什么资格解除亲身两家婚约？他也没认出我。对，秦家的人应该都不认识我，毕竟秦念婉是个又肥又丑的傻子。而我沈茵茵恢复容貌后，已经和以前完全不一样了。就凭我是沈茵茵啊！我不想和秦家林茵，怎么了？你就是沈家大小姐。和子轩叔跑出来玩，他肯定不高兴。我还是悄悄溜回去吧。你的婚约就是我和沈老太爷定下的，没有人能拒绝。秦先生。现在还不要得意太早，以后有你吃亏的时候。世界上竟然还有女人敢跟三叔叫板！仙女姐姐找到自己的小孩了。韩仔，你怎么跑到前面来了？妈咪，那两个坏叔叔
，韩仔以后别乱跑啊！郭润，你怎么坐前面来了？还学会打人了？回去抄二十遍心经。王爷，不好了，小帅的韩州又犯了。王爷，距离您上次捕火蝎子还不到二十四小时，再吃你的血管会爆掉的。这郭润要紧。爷，夫人已经不在了，您要是再出什么事，小帅又怎么办？不若是我唯一的孩子，我不能带他死。沈家的天目山温泉，那里的泉水可以做药浴，定能缓解少爷的寒症。开车，我们去沈家。可是，沈家温泉只是用来私用的，保镖不会让我们进去的。来去应酬。所以你就把人给打了？我不想让他当我爸爸。韩仔。你今天的骨灰都被我给扬了，我又怎么会给你找新爸爸？不好了，大小姐，秦三爷带了一大帮人闯进来，还打伤了保镖。秦先生，天目山温泉是我们沈家的地界，你招呼都不打一声就硬闯进来，这又是什么意思？沈小姐，我带人直接闯入山庄，是因为我儿子发病了，急需天目山的温泉池治疗，医药费的话，我会十倍赔偿。你有儿子？难道那是他和夏婉晴的孩子？沈小姐，开个价吧。秦先生，有钱就能为所欲为了吗？我知道你有个儿子吧？你什么意思？如果你耽误了我孩子病情，我让你沈家大大小小全都赔偿后果。行，我答应你可以，但我有一个条件。什么条件？把这个钱了，以后你就做我的保姆、保镖、司机，随叫随到。这样的要求不过分吧？我做你的保姆？对。你欺人太甚。为了你儿子，这点牺牲都不愿意啊？那算了，赶紧的卷铺盖走人。我签。我当初在秦家做牛做马，我遭受的一切，必须体验一下。大小姐，沈老太爷带着安然小姐上门拜访。云烟，哟，秦先生也在。秦先生怎么也在你这儿？关你屁事！云烟呐，秦先生从京城远道而来，你作为东道主，可要好好的接待哦。啊、爷爷，您今天带沈安然过来，是有什么事吗？我今天来呢，主要是想恭喜姐姐和子轩少爷喜结连理。余音呐，常言说一家人没有隔夜仇。安然出国八年了，已经反省了自己的错误，你就不能原谅他？爷爷，那如果以前有人下毒毁了别人的容，这件事你能原谅吗？那都是过去的事了。再说，咱们是一家人呐。爷爷说的都对，但是我也有权利拒绝。来人，送客！你，安然，我们走。爷爷，秦家名门望族，要是我能搭上秦先生，我就平步青云。沈爷爷，我迟早会踩在脚下。爷爷，您先回去，我找秦先生有话说。秦先生，沈家二小姐有什么事吗？啊，我听说秦家小少爷是有寒症，是吗？啊，我是国医院红景天的学生，也许能帮上你。你是红景天的徒弟？是的。那你能给波惹把个平安脉吗？当然可以了。嗯大魔王，他怎么会在这里？不惹你怎么上来了？来，跟我过去。啊！你放开我！放开我！他为什么跟我长得一样啊？什么情况？秦小少爷身体很健康，根本不像有寒症的样子。安然小姐，波惹的脉象怎么样？波惹少爷的身体还是很虚弱，得注意保暖。啊，我和师傅商讨过了，可以用药浴的方法去治疗。
你撒谎，我根本没病。先躺好。奇怪，不少的脉象比以前强劲许多，看来沈家的温泉确有其效。你刚才说不少的脉象是什么样的？小少爷体内寒凝气滞，阳气失调，脉象迟而无力。红景天收你这样的徒弟，真是晚节不报。你刚才说的和波惹的脉象没有丝毫关系。齐三爷，我再摆一次行吗？我学医十年，从来不会把错卖的。学医十年还是草包，你走吧。爸爸真笨，连我都分不清。韩仔，韩仔，你怎么在这儿？我和仙女姐姐的儿子长得一样，难道他真是我妈咪？波惹，我跟你说过很多次了，你一出生的时候，你妈咪就已经去世了。放开我！你个骗子，你这是恶魔王，我要找我妈咪。妈咪，我想出去玩。行，注意安全啊。嗯。想个办法让秦家小少爷把这个喝了，是那个撒谎的女人。安然小姐，谋财害命的事我可不敢干。我可没让你害人啊，我只不过是想让秦家小少爷生个病。他要害我，我要去找妈咪，这样我才能顺理成章的再去给他看病。说说你为什么和我长得这么像？你就是仙女姐姐的儿子，你是大魔王的儿子，你们长得一模一样，我们应该是双胞胎，什么等等，就是亲兄弟的意思。我爹爹就是你爹爹，你妈咪就是我妈咪。我爹爹才不是大魔王，我爹爹是后院说的那只阿火。阿火，我妈咪说我爹爹在我出生前就去世了，就算转世投胎也是变成阿火。好吧，我叫齐波惹，你呢？我叫沈意涵。我爹爹和你妈咪经常认作我们，我们可以玩交换游戏。好，拉钩！<笑>我要去找妈咪了，我先回去了，拜拜。安然小姐，她在那儿。宝宝，宝宝，小姐，他怎么了？带他去医院。我一定会找到那个人。刘王娜走了，我让秦朝去追了。哎，怎么回事？到底？沈安然，你怎么在这儿？啊，我路过的，路过的。带过来。安小姐救我！滚开！我根本就不认识，别在这瞎说。茵茵啊。我真的是听到小少爷在这附近，所以我才来的。所以是你刚刚给我儿子喂药的是吗？你敢碰我儿子，到底给他喂的什么药？我不知道啊！快带他去警察局。来，天音姐，这个不是毒药，这个小孩子喝了以后啊，咳嗽两天，没什么大碍。不管如何，这次我还是要谢谢你。不客气。没事吧？他怎么会有和念婉一样的伤疤？没事吧？别碰我！你还好吧？叶寒呢？不劳您费心。哦，对了，给我做一盘水果沙拉。傅老太太晚宴前。我要吃的。那如果以前有人下毒毁别人的容，这件事你能原谅吗
。读书沈莹莹是月城最珍贵的公主，看来她也不像我以为的那么养尊处优。赶紧吃吧，我尝尝啊！真以为自己是大小姐啊？秦先生厨艺不错呀、啊，你儿子最近怎么样？关你什么事儿？陈你以为我真想关心啊？是我儿子关心你儿子？我儿子现在不用上幼儿园，他求之不得。幼儿园？我儿子都是私人家教。你说你天天把孩子放在家里，这样对他的成长教育不好。我怎么教育我儿子关你什么事啊？不知好歹。哦，我今天要去趟宴会，你陪我。不去。好像还差点什么。哎哎，对了，这样才像嘛。莹莹姐，我们又见面了。你怎么在这儿？傅家和沈家的关系呢，向来都是冷淡的。你看，傅老太过生日呢，只请了我们两姐妹。不过呢，你是依靠秦家联姻才有机会，而我呢，是沈家唯一的继承。喝醉了吧？在这儿别够丢人现眼了，管好你自己的嘴。奶奶，奶奶，你们两姐妹在这叙旧呢。对，奶奶，我还……哎，你能来参加我的寿宴，特别高兴。奶奶，<笑>我还给你准备礼物了呢。是吗？是你最喜欢的谢仲景的手作，打开看看。真是谢仲景的作品，国宝级的，是玉之华，好看。哎呀，不好意思啊，莹莹姐，可惜了，好好的玉雕。我们傅家是不会收破烂东西。傅家呢，失了真的女人是不能进家门的，就像这块破石头，他们是不收的。奶奶，这块玉雕要是入不了您的眼，那不如给我吧。燕西，破了的石头是没有收藏价值的。这块玉雕可是个无价之宝。一因为了挑选，一定费了不少心的。我老了，管不了你了。好久不见。好久不见啊，妍希哥。这位是你的新保镖。对，还不赶紧出去？这边请。小哥哥，你请你喝酒啊？你是神医的保镖吧？那你一定知道很多关于他的事。这样。他一个月给你多少工资啊？我给你三倍，帮我办事怎么样？你不就是个臭保镖吗？臭保！我跟你说话呢，是看得起你。信不信，我找人打断你的腿？我的保镖不会无缘无故去惹人的，这儿有些贱人还惹人嫌。沈依依，你。
酒瓶子砸过来，你怎么不知道躲呢？哎呀，幸亏还好。你这大小姐能不能轻点儿？我做保镖也是尽职尽责。你这该包工程啊？行，那我给你拿个冰袋去啊。哎，你又怎么了？哎呀，没事，可能是玻璃瓶刮到裤子里了吧？把裤子脱了。啊？不然你受伤了，我还得带你去医院啊！哎呀，不用，你这个我自己能。你你没事，你们在干什么？那个，你都知道了？啊，呃、啊，知道了。我听说你这个保镖伤得很严重啊。哦，他皮肉伤小事儿。你大小姐倒是挺不体恤员工的呀。你说的呀，尽职尽责，不然还指望我伺候你啊？哎，不是，哥，我们走吧。啊，嗯，不是，哎，茵茵，博士去年在观澜山开发的度假区，你去过了吗？还没有。那周末可以一起去啊。你儿子喜欢露营吗？我们可以一起搭帐篷看星星。我回去问问他。对了。我，我听说秦子轩好像入赘沈家，这事儿绝对不可能。回去我再给秦先生做做思想工作，到时候让他带着他侄子赶紧准备快走人。那秦家根本没有婚约在先，我就能追你了。啊？哎、谢谢你帮我，我担心我感冒还没好，不能出远门。放心吧，我伪装的很好，他们都没有认出来，那就好。帮我盯着风叔叔，不想让他抢走我妈咪。我觉得你妈咪对风叔叔没意思，我爹爹和你妈咪更配。我爹爹只有一个，就是阿火。还有这里，你看。不好，我爹爹来了。你怎么来了？我带子轩过来和你培养一下感情。依依，你家的保镖和小秦少是什么关系啊？啊，他还兼职做司机。叶希，你去陪安家，不要让秦子轩靠近我儿子。哦。胡延旭和秦子轩同时都在追求，他们应该在同一起跑线。我看不上的人，自然有拒绝的权利。依依，你算老几？你凭什么看不上我？我要下山买东西，你送我去。嗯？这么想单独出来跟我约会啊？我的私事你管不着，给我开车，别忘了我们的协议。哎哎，这他妈我车！停车！下去看看。后边车轮粘到什么了？一、二、三，没油了！你早就知道没有了，故意的是不是？后备箱还有一桶备用油，你是想下山还是回营地？当然回去啊！你还想再甩开我是吗？您拨打的电话不在服务区，不在服务区。哎，一涵，我联系不到你妈跟你一起那个保镖了。那不是保镖，那是我爹爹。你爹爹？啊，那个保镖果然对茵茵有企图，都让沈家少爷喊他爹爹了。不行，我不能让茵茵和他单独待在一起。一涵，我带你去找你妈咪吧，咱们下山走，说不定能碰到他们。好啊。哎，我还没上车呢。秦望言，我真是脑子出风了才会相信你。这里离露营地还有多远？不叫人，来接咱们来。不是你以为我愿意啊？我愿意走五公里，是不是？手机还没电了。前面有个小镇，去看看吧。秦望言，秦望言，望言，望言，望言。
王爷，王爷，王爷。王八蛋、啊，你怎么在这儿？你打我干什么？你昨晚对我做了什么？昨天是你主动拉着我的手，枕在我枕边的，喊出我名字做梦。老公，你终于接电话了。子轩说联系不上你，我好担心。我没事儿，你放心吧。是妈咪担心爹爹。哎呀，好了好了，我的孩子在出生之前就失去了叫他爹爹的资格，但是夏婉晴的孩子。却可以这么活泼快乐。今晚我们的车到了，咱们走吧。你有几个孩子？两个。给你打电话那个女人，就是孩子的母亲。沈依依，你该不会喜欢我吧？就因为一个女人给我打电话，让你吃醋了是吧？啊！王爷，您在里面吗？滚！干什么，沈依依？不是你让我滚的吗？你有病吧？你咬我，你哭什么？我不是撞到头了吗？疼！咦，昨晚你去哪儿了？燕西哥，真不好意思放你鸽子了，麻烦你帮我把韩仔送回来吧。改天我好好谢谢你。哎，哦，我脑袋不小心磕了一下。忍着，我要发力了。哎，有病！咦，昨晚你去哪儿了？昨天我们迷路了，然后手机也没信号，车也没油，然后我们就去了招待所开了两间房。嗯，燕西哥，我改天好好请你吃饭吧。你先好好休息，明天我去接你。你故意的。你跟傅妍希约会。就是为了让我吃醋，让我再婚的。秦望言，你是不是脑子有病啊？那为什么一提到那个姓傅的，你就对我特别暴力，还当着我的面跟傅燕西约会？秦望言，我现在有权利支配我自己的生活，你管得着吗？你果然爱慕我，你可别妄想做我秦家主母。秦望言，你是不是脑子进水了？你滚！你滚！滚！沈小姐，我们是越城最好的贵族幼儿园，实施了精英教育。沈一涵不仅成绩垫底，还多次打架。这次叫你过来，就是处理沈一涵违规的事。沈一涵这学期已经没有打架了。那是因为全幼儿园的小朋友都认了他当老大。那不是挺好的吗？他们认为是沈一涵带回了别的小朋友，联合投诉，想让我们园劝退沈一涵。一涵不能被退学。沈小姐既然不肯答应，那一周后我让沈一涵参加一次考试，如果他成绩合格，就让他留在学校；如果低于六十分，那就证明他是个不折不扣的智障儿童。如果这回一涵考试合格，你一定要向他道歉。沈依依，你太过分了！爷爷让我做的事，是厂部经理的位置，你给我安排的什么？清洁工，第一，你没有工作经验；第二，你没有学历。那咱们公司适合你的职位只有保洁员了。我可是沈家二小姐，怎么能让我干保洁呢？只要你肯为沈家努力，就要从保洁员做起呀，会有提升的机会的。小沈总，黄老板那边出了点问题，我们的交易可能要取消了，咱们过去一趟。喂，是黄夫人吗？沈小姐，你也知道，我们跟傅家人合作了二十多年，不可能因为你得罪了老主顾，希望你能理解。诺森，可以给沈氏提供少量货源吗？沈氏可以再让百分之零点二五的利润。哎呀，沈小姐呀、啊，你觉得可能吗？有才，好啊你，又背着我偷人是吧？你这个不知羞耻的东西，我要跟你离婚。那个王夫人，还有你这个狐狸精说话的份吗？快住手！哎，狐狸精。
完了。沈小姐，您这伤没事吧？小叶，你先报警。哎，沈小姐，你千万别报警，您这一报警，我的名声就没了。是啊，沈小姐，我真的不是故意的，我只是把您当成了那个。王老板率先违反合约在先。王夫人又刻意伤人，看来咱们也就只有报警这一条路了吧。沈小姐，您看这样行不行？您的医药费我们出十倍。王老板，小沈总被你们伤成这样，你就想用钱了事？沈总，你看这样，我再想个办法，料子半价，半价出货给您，您看怎么样？现在有没有跟沈氏合作了？半价怎么说呢？我当然想跟咱们沈氏合作，但是，呃。这，沈总，你看看。既然这样，那今天就当自己栽了个跟头。谢谢，谢谢沈总。走走走。谁能想到真把自己给扭伤了、啊嗯？医生，我不想戴这个了。茵茵，听医生的话，我就去给你买糖吃。听你男朋友话。那个，我现在有佣人，让佣人去买吧。你，我要吃糖。让你男朋友去给你买。好啊，秦总，您可能不知道。茵茵她不喜欢吃牛肉，我走了。怎么弄成这样的？摔的。你顺便去检查一下脑子吧。哎，你。哎。让我想起一个人。什么人？我太奶。沈依依，我发现我好像有点喜欢你。我现在控制不了我自己的情绪。你有病啊！我是有病，我我我病的是你。哎，没没事吧？疼。那这样。这样就不疼了吧？什什么味儿啊？脚，几天没洗了。神经病！哦，对了，你得帮我洗脚，别忘了，洗完脚去菜市场买菜哦。你现在是我的佣人。<笑>哎呀，你别挠我！啊、快，秦先生，你以前有没有给人洗过脚啊？啊！我还以为我是第一个被秦先生伺候过的人呢。你是第一个敢指挥我的人。哎，那你以前给谁洗的脚啊？怎么那么多废话？秦先生，不当按摩师实在太可惜了。我不只会做按摩师，我还会给别人洗澡。你要试试吗？啊！我给你洗。哎呀，脏死了！哎，我说真的啊，哪天呀，你这脚如果是真的废了，我就给你天天洗澡，行吗？滚！去，去给我查一下今天谁打的沈银。波若，你怎么在这儿？爹爹，我去写作业。刚才我好像听见韩仔的声音，怎么回事？是我儿子吗？啥时候能跑那么快？难道康复了？不是，这我孩子，你连你自己孩子都认不出来吗？你接着去看看脑子吧，好吧？你赶紧做饭去，别忘了，你现在是我的佣人。别太过分啊！妈妈，别出来，回去，回去。<笑>
做饭去。妈咪，你这手怎么了？妈咪，跟人打架去了。谁打的你？我去教训他。韩仔，你现在要专注于学习。我刚刚给你请了老师，要去上会儿课。快去。我谢谢你。要是没有你，我根本写不完那么多作业。韩仔，下周考试你有把握吗？不知道，但是我听说考不好就会被退学，这么严重。要不我替你去考吧？真的吗？太好了，韩仔，你还有什么烦心事吗？我妈妈和人在外面打架受伤了，大漂亮受伤了，严重吗？伤到哪儿了？妈妈很好，但是她不肯告诉我跟谁打架。我们空间监控系统，把大漂亮去过哪些地方？哇，菠萝你好厉害啊！看，在这里，就是他们，我要为大漂亮报仇。是你一个人打得过这么多人吗？你有麻烦。玉山姐姐，我要找玉山阿姨，知道玉山阿姨在哪里吗？小朋友，玉山女士在 A 区幺零二室。我们这里小朋友不可以独自入内哦。秦三爷，他怎么在这儿？对了，师傅说过，火蝎子改变了秦先生的体质，一丁点媚香，药效就会放大几百倍。嗯、姐夫违背了傅老太的意思，和沈世谦合同，听说傅老太发了好大一通火呢。我已经联合华苑幼儿园的家长，先把沈英的小孩搞出去。小孩被劝退，沈英的名誉就会受损。等到傅老太心情好一点，我再去找他说说好话。原来是你搞的鬼！谁呀、啊？哪来的小孩，居然敢出现在这里？让我看你是谁！谁呀、啊？快走啊，小鬼！放开我！我不是小鬼。夫人，你是什么？放开我！叫我喊你！最近的毛病跟你妈一快走！来人，你们是谁呀、啊？好热，全身血管好像我炸开了。秦爷，您到底做什么了？我怎么看所有保镖都在追您？秦先生，这是小少爷。你怎么在这儿？我在这儿按摩呀。我看到秦爷您有难，哎呀，我就抓紧藏起来了。秦爷，你这脸色不太好啊，我来帮你把把脉吧。丑八怪，你快走开！小少爷，我是医生，我是来帮你爹爹治好病的。那你说说，哎，为什么我没有食用火蝎子会这么热？秦先生，您怕不是中药了？中药的人是你！别问，天气有毒，快走！大魔王，你是不是生病了？哎呦，我没事，你赶快回去吧，别让你妈知道你逃课啊！秦望言，都说过，别靠近我儿子。仔仔，你先回去啊。妈咪，是我让大魔王带我出来的。我说过了，别单独和他出去，他万一伤害你了怎么办呀、啊？妈咪，我已经知道错了，对不起。我能对你孩子怎么样吗？秦望言，你之前毕竟用我儿子威胁过我，就别怪我对你有防范之心了。仔仔，你先回去，你逃课的事，回头再给你算账。妈咪，你轻点，大魔王好像生病了。去吧。
状元，你想干什么？我被下药了。那我去给你拿药。沈爷爷，要的我是要付出代价的。你放开我！你们沈家两姐妹，一个给我下药，一个送上门给我解药。沈家人可真会玩仙人跳啊！啊有本事再来一刀！恨不得将你千刀万剐！啊！你没事吧？血怎么这么烫啊？三十八点五度，怎么这么烧啊？二哥，你帮我看看。他胳膊上的血怎么血流不止啊？男人，你这是谁？保镖。保镖，身材这么好，脸也不错，难怪你这么紧张。哎呀，二哥，你就别开玩笑了。去拿我给你留的验毒试纸，给他测一下。哦，这个是吗？对。有人给他下了媚香。不过药物已经在他体内代谢的差不多了，你闻闻试纸什么味道？木质香，好像是方樟醇的味道。他可能长期在服用火蝎子。你，他真的是个普通的保镖吗？火蝎子价值千金，他至少服用了三年。火蝎子，它是中药吗？它作用是什么呀？豪门常拿来寻欢作乐，后来发现这个药会折寿，就禁用了。怪不得这么……哎，还有一个用法。就是用来治疗有寒症的孩子。原来如此，秦老爷，你为了夏婉晴的骨肉，竟会做到如此地步。喂，你是谁？这是秦先生的手机。你别误会，我是秦先生的朋友。哦，对了，他现在已经受伤了，麻烦你赶紧给他接回去。你到底是谁？他自己有自己的下属，你为什么会在他的身边？我警告你，我可是秦先生未过门的。沈莹莹，你到底在想什么？你已经不是秦念婉了，前尘往事，何必在意呢？婉婉，婉婉，你醒醒！啊啊啊！沈莹莹，你是不是想谋杀我？你放开我！我想杀你，还会给你包扎伤口吗？我长期服用火蝎子、哦，你就不怕你折寿早死吗？忽儿是秦家的唯一继承人，我为了他的健康，我不惜一切代价。啊！秦先生对家人可真是用心良苦。哦，对了，婉婉刚给你打电话，我接了。婉婉不是你能叫的，我嘴里吐不出象牙。婉婉她已经死了。以后，请你离我儿子远一点，别再来伤害他。受伤的是我啊，现在，大姐，活该。喂，秦管家，莫言在你身边吗？秦先生出去了，我不在他身边。他去干什么了？我不清楚秦先生的行程。婉晴小姐，有什么事吗？我刚才给他打电话，是一个女人接的，我还没说完，他就挂了。他秦先生的私事。好吧，那你见到他的话，让他给我回个电话。好的。不行，我不能傻傻等在京城，莫言就要被别的女人抢走了。三叔，三叔，拿出来，动手吧。啊！三叔，你给二人喝什么？三叔，二人没事吧？秦爷，我是真心喜欢子轩。是啊，三叔。我和安然是真心相爱的，真的。秦爷，你可以喜欢世间所有的人，但是沈莹莹是你一定要娶。可是，安然你怎么了？把他后面转过来，衣服扒了。啊，难怪你不让我开刀。你后面的疤痕是怎么回事啊？是沈莹莹给我下的毒。沈莹莹，今天你们要找我说什么事啊？我很忙的，给你们三分钟时间。今天是决定沈意涵能不能在华悦幼儿园继续念书的日子。爷爷，你也知道，我们沈家在越城是第一豪门，沈家的儿女都是人中的龙凤，哪有
孩子被幼儿园劝退的呀。爷爷，一涵还在考试，成绩还没出来呢。等那个孩子成绩出来，被幼儿园鉴定为智障，你让我们沈家的脸往哪儿搁呀？我们今天过来就是让你做好心理准备，一旦被幼儿园劝退。我们沈家便不会再认这个丢人现眼的孩子。以后安然结婚，安然的孩子就是沈家未来的继承人。我劝你尽早交出权利，让安然熟悉熟悉沈家的内外事务。爷爷，你居然对安然还有期望啊？安然至少不会和不明不白的野男人苟合。生出一个幼儿园就被退学的智障儿童。二叔，你注意点言辞，小心我对你不客气。我说的有错吗？沈茵茵，难道你还敢揍我吗？我当然不会动手揍你，二叔。但是可以把你调出总工厂，让你去外地颐养天年。你放肆！你怎么了，安然？小姐从进来就这样了，还愣着干什么？快快找医生啊！你们都给我让开！沈音，你干什么？让你的宝贝女儿清醒一下，爷爷，这就是沈家外来的继承人吗？哪个好妹能看上他这样的呀？快把安然带走，他嫌不够丢人吗？别就你幸灾乐祸，安然这样。是不是你搞的鬼？爷爷，在真相还没查明之前，别什么都往我身上推。是秦公子，哎，哎，不可能呀！秦公子和安然无冤无仇，何况秦子轩和安然。茵茵，你还是关心关心你自己的孩子吧，看看有哪所幼儿园能够。接收他，易涵的智力没有问题。至于他去哪所学校，就不劳爷爷您费心了。你下不了这个狠心，我来给园长打电话。是沈老爷子家吗？李园长吗？你把沈易涵退学申请开出来，盖个公章送到沈家来。退学？沈老爷，我绝对不会让易涵这样的天才儿童退学的。天才，别的孩子汉字都能识几千了，他沈一涵连个拼音字母都念不清楚。一涵这次各科都考了满分，是不折不扣的天才儿童啊！满分。李园长，我是一涵的妈妈。一涵这次考的真的这么好吗？一涵连那两道压轴的奥数题都做出来了，我才知道他原本不听课不写作业，是因为课本内容太简单了。我要向你和易涵道歉，是我误会他了。他每一科都是满分吗？这不可能！凭什么不可能？老师都可以作证。爷爷，以后我们家的事不需要您插手。您现在最需要关心的是沈安然。哎呀，宝宝，来。<笑>妈咪，这是试卷。仔，你以前题目都不会做的，怎么突然就会了？是秦波惹给我补习的。哦，那咱们得好好感谢人家。你知道他喜欢什么东西吗？要要兔兔。嗯，秦家小少爷要一只妈妈亲手做的兔兔。啊，行。那妈咪到时候亲手缝一只毛绒小兔送给他，好不好？嗯。回来了。你儿子在家吗？你找儿子干嘛？他身体虚弱，不想见任何人。那更得加强锻炼啊！老师在家也不是个事儿啊。我怎么教育我儿子是我的事，沈大小姐，跟你没有关系。随便。我今天呢？是来感谢你儿子给我孩子补课的，这是送他的礼物。这玩物你从哪弄来的？我就是送个礼物，还得带上附加说明吗？告诉我，这个玩物你从哪弄来的？你这么激动干嘛呀？
，考虑到你防备心这么强，我就不送了。哎，你别再跟我耍花样，告诉我那个女人在哪儿，制作这个玩偶的女人在哪儿。这就是一个普普通通的玩偶。你老实交代，你跟沈安然下的什么药，从哪儿弄来的？还给谁下过同样的药？什么药啊？沈安然全身起红色疤痕的药，你居然问我给谁下过药？我告诉你，我这辈子从来没害过人。我之前给他灌药，是因为他罪有应得。你跟沈安然之间的事情，我懒得管。我只想知道，制作这个玩偶的女人是谁？被你毁了容的这个女人到底是谁？她在哪儿？野女人，你他妈才是野男人！你现在还不肯说她在哪儿，是不是？对你。我无话可说，沈依，我告诉你，你如果还不告诉我这个女人下落在哪儿，我就让你跟秦子轩结婚，你就永远都逃脱不了我的控制。你这个疯子！今天我根本就没死，他以前的妈呀，为什么不肯过来找我？仔，这都是你考试过的题目，怎么全写错了？我不小心忘记了。沈一涵，你跟我说实话。为什么你作业本上的字迹和你试卷上的字迹完全不一样？你是怎么考满分的？我让波惹帮忙了，秦小少爷帮你忙。妈咪，听说考不好就会被退学，我不想让妈咪难过。仔，就算你以后被退学，妈咪也会给你找一个更好的学校。但是你不应该骗妈咪，骗这么多人。妈咪，我知道错了。仔，以后不要去公共安全区了。秦小少爷身体不好，别老打扰人家。沈小姐你好，我姓夏，叫我婉晴就行。沈阿姨你好，我叫秦子林，可以叫我小宝。婉晴和小宝今天刚到悦城，听说你要试婚纱，正好婉晴是设计师，可以帮你选一选。宝宝，你是夏小姐的孩子吗？嗯。你今年几岁了？八岁。那你的爸爸是？当然是望言了。啊，我家宝宝也八岁了，他是绝生。音乐。夏婉晴当时在国外，他们根本没机会见面。难道夏婉晴这孩子是和别人生的，还是说……沈小姐，以后我们就是一家人了。你和我婉晴就……嗯。夏小姐，这边还有些新的款式，您看一下吧。哎，来了。结婚还不一定能结。我劝你别耍花样。你跟子轩的婚事已经公布到新闻上了，整个沈氏，还有各个企业家，都期待这场婚礼。沈依，你最好掂量掂量，你跟沈家能承担起悔婚的后果吗？你们沈氏能不能承担起悔婚的后果？沈小姐，你看这件，我觉得紫萱一定会喜欢的。我觉得这衣服有问题，太薄了。你再试一试吧，看看效果。这件婚纱款式好像有点眼熟。沈小姐，你好漂亮啊！秦先生，好看吗？谁让你穿这款婚纱的？梦言，这件婚纱怎么了？出去！这件婚纱我喜欢。脱掉。我想起来了，梦言前妻的婚纱就是这种款式。明天秦婉言带我去试婚纱，到时候我给她一个惊喜。你就把我准备的婚纱提前放好啊，我就要穿这件婚纱结婚。是我给你脱还是你自己脱？放开我！我就要穿这身婚纱结婚。是我给你脱还是你自己脱？放开我！是不是那个傻子啊？是他联合你一起来报复我是吧
，穿成这样来恶心我？你知不知道，你现在这个样子真的很可笑。我有一穿不了的婚纱，谁也别想穿。放开我！臭流氓，滚出去！脱了。小宝，你妈咪呢？妈咪和爹爹在楼上呢。这枚玉佩是我母亲留给我的，当初我被赶出秦家，没来得及带走，为什么会在小宝身上？小宝，这是谁送给你的呀？是爹爹送给我的。是爹爹送你的礼物。爹爹说，这原本是妈咪的，我很喜欢，他就送我了。妈妈留下来的。嗯，这是妈咪留给我的，你不许抢！这是我的。小宝，你的生日是一月六号吗？对呀、啊。小宝，我的孩子，原来他没有死，一直好好的养在秦家。沈小姐，刚刚我跟望言给你挑了几套婚纱，你要不要去试一下？不用了，我不想试婚纱了。婚姻是每个女人都期待的事情，我看你好像不太感兴趣啊。女人期待的婚礼是和相爱的男人携手一生，我和秦子轩呢是根本不可能的。我果然没猜错，沈英根本不想嫁给秦子轩，她的目标是秦望言。那这样吧，你没心思选婚纱，婚礼上的礼服就由婉晴帮你选吧。随便。明天下午六点，在订好酒店，我们订了晚宴，邀请了很多乐城名流，希望你也能来。我没空。你跟子轩马上就要结婚了，跟婉清一样，也会成为秦家的一份子。我希望你出席，是要告诉其他好了，你跟秦家夫人相处融洽，秦沈两家关系密不可分。沈阿姨，我也会去的，你陪我一起去玩嘛。好吧，小宝，我答应你。沈依依，就凭你也想嫁进秦家，我不会给你接近望言的机会。傅小姐，你这个傻，怎么也来参加我们的聚会啊？你穿的什么呀？这身衣服怎么这么脏呀？要不我来帮你洗洗？给你洗洗。<笑>放开你的脏手，沈依依。我劝你少管闲事。你们谁要敢再骂他傻，撕烂你们的嘴！你，我带你去卫生间。安然，我让你准备的人准备好。婉晴姐，你放心，今儿个我去让月城所有人都知道，他是身败名裂的下场。九九。我在这儿等你，你进去换衣服。沈茵茵，还记得我吗？嗯，我是你疯子。哎呀，这么多年没见，生分了呀！啊，舅舅，快跑！哎，又一个小美女。茵茵，茵茵茵有危险！傅九九，你干什么你？你真是。一点都没有名门大小姐的样子。你说什么？你，你有危险！啊啊！我臭娘们，活腻了你！你，住手！沈茵茵，五年前你跟老子睡过之后，就答应嫁给我了，怎么现在翻脸不认人了？啊！这就是沈大小姐的野男人呀！沈小姐的私生活可真乱呀！我根本就不认识你。想赖账啊？你大腿内侧有一颗痣，我记得清清楚楚。真是又当又立。五年前在村里，知道他有多浪吗？在村里勾引过多少男人？够了，我没。哪来的野狗乱咬人？我没胡说。不信，不信你让他脱了看看。他身上有没有痣，我比谁都清楚。把我带走，拉进局子，看看什么来历。我，你拿刀捅了我，你这娘们儿，胳膊也划破了，你会得艾滋病的。
，跟我去医院。望言，你上哪找来的疯子？竟然有艾滋！要是望言有个三长两短，你一百条命都不够赔的。万青姐，你说这秦言为什么要去沈茵茵啊？难道他俩有一腿？瞎说什么呢？望言肯定不会看上那个烂货。肯定是那个傻子通风报信。我舅舅一句话，万言就迫不及待相信他。难道五年后，我又要败在一个傻子手里？三爷，病人手上的伤不严重，已经处理好了。只是打完阻断针，并不能百分百预防艾滋病，所以病人两周后需要再做一次筛查。麻烦你了。不客气。三叔。茵茵她要是得艾滋了，这婚还结吗？你想说什么？她都得艾滋了，跟她结婚，还不如跟安然结婚呢。反正都是沈家亲戚，况且跟一个得艾滋的女人结婚，这有损我们秦家的名誉。还没结婚呢，就给我戴绿帽子。你这么说的话，你给她戴了这么多绿帽子，我是不是要把你脑袋拧下来？子轩，现在沈小姐只是可能得艾滋。而且还没有确定呢。如果你现在贸然退婚的话，就坐实了这件事了。我们还是等筛查结果出来之后再说吧。行行行，那就等结果出来。他要是真的艾滋了，那我可不行。王爷，都怪我不好，我没有保护好沈大小姐。要是他……哎呀，好了，刚才医生都说了，已经服了二十四小时的阻断药，会没事的。<笑>对对对，沈大小姐一定会没事的，会没事的。沈小姐怎么样，好点了吗？我带小宝来看你了。小宝，来，让阿姨抱抱。阿姨生病了，抱抱小宝，能好的快些。阿姨，你得了艾滋病，会传染给我的。小宝，沈阿姨打了阻断针，还不一定会得病呢。可是我害怕。不想跟他抱抱。沈小姐，孩子太小了，她不懂这些。妈咪，小宝怎么哭了？刚刚被沈大小姐吓到了，她胆小，我先带她出去吧。好。你饿了吧？你先出去吧，我想一个人静一静。你饿了吧？我带了吃的。你就不怕我传染给你吗？我亲手做的，没毒。如果我真的得了艾滋，秦沈两家的联姻还继续吗？实力雄厚的家族有很多，我看中的从来都不是沈氏，而是沈茵茵你这个人。没想到秦先生这么看重我呀！可外面的流言蜚语已经影响到秦家了，你打算怎么处理？我从来没有做过任何打算。我的名声脏了，对你们秦家或许会不利。行了，快吃吧，我还有事。爷，沈安然他承认是他找到莫绝峰，并带来月城，故意要跟沈大小姐难堪。但是内应还没有找到，他也不承认。你给他看了秦天晚的照片了吗？他说他并不认识，但是我发现。他的症状和安然小姐是一样的，并且他还说，他也怀疑是沈小姐下的手。沈小姐下的毒？嗯，你看，我找到了这个药品，是门戒药，但是原材料时间不多，也无法多做。发病的症状是浑身布满蛛网的疤痕，不同症状对应不同的体质，有的人是毁容，甚至是发胖。那照你这么说，秦念婉现在应该已经长得完全不一样了。还有一种可能，沈沈茵茵小姐给念婉下了毒，并且控制了。不可能，沈茵茵肯定不是这样的人。我更愿意相信，是沈茵茵请到了神医陈白树救了她。爷，你很久没有这样相信过一个人。小沈总，网络上关于你的负面新闻全部反转了。
，热搜上还有秦先生，他力挺你的清白，还说秦家要打造世纪婚礼，迎娶你进门，有他罩你，你完全不用担心了。你以为他做这些是为了我？只不过是他有利可图罢了。那后天的婚礼您还去吗？现在沈氏的股价因为联姻而节节高升，如果我要不去，就是在断送整个沈家。那怎么办？小寻少已经在大张旗鼓的准备晚上单身派对了，听说他找了月城所有的嫩模，真是放荡无耻。我的工作你照常安排，有什么我再通知你。先去忙吧。好的。嗯、喂，二哥，我现在急需一批药物。啥药？无色无味，并且能让人昏睡十几个小时。我最近发明了一些新药，吃了以后会让人头昏发晕，正好你都是防身，过两天寄给你。好嘞，我得想个办法，让秦梦妍昏睡两天，等她醒过来，我早就带着小宝远走高飞了。韩仔，这些药水是哪儿来的？我拆了妈妈的快递，我以为是妈妈给我买的玩具，没想到竟是这些。这是能让人昏睡十几个小时的药，这是精神置换剂，这两瓶应该都是兴奋剂。哇，波惹你懂得好多，是妈咪生病了吗？要这些药做什么？韩仔，我查到了妈妈订了出国的机票。竟然就是后天！耶、yeah, ，我们可以出去玩喽。<笑>可是后天是妈妈和子轩叔叔的婚礼啊！难道他想逃婚？这些药就是给子轩叔叔还有爹爹准备的。妈咪要带我逃走，妈咪还不知道我是他的孩子。你们逃走以后，我就再也见不到你们了。不行，我一定要妈咪带着你一起逃走。韩仔，我的身体状况不能乘坐十几个小时的飞机，我太虚弱了。别让妈咪知道。他有一个不健康的小孩，快去跟妈咪说，妈咪会像照顾我一样照顾你的。我得的是寒症，是绝症。我偷听过医生和爹爹说话，这个病到死都治不好。韩仔。你回到妈咪身边去，我们交换身份的游戏到此为止吧。啊，对不起，妈咪，我不想和波若分开，我们以后再逃吧。严总，哈喽。今天咱们来谈下合同吧。这个呢？先放一边，明天呢你就结婚了。今天单身最后一天，咱不得放松放松？是是。来，咱们敬神走。来来来来。听说小秦少今天晚上在搞单身派对，小明星跟网红来了不少。神总不挑几个？我们呢就喝喝酒放放松。我这边给你备了一排，看看有没有挑得上的。你就别让沈总挑了。这样，所有人都上来吧。哎，别，这些人我都看过了。说实话，嗯，一个都看不上。你今天一个都不挑，那这合同也别签了。这样吧，还不如我自己叫一个呢。沈总，在别人的场子自带酒水，不合规矩吧？秦,秦先生，秦先生来了。您怎么来了？不是，你叫我是来陪酒的。那当然了，蔷薇园的男公关又不干净。我跟你说，你别耍花样。明天婚礼现场，我亲自陪你去。帮我喝啊！秦先生，好酒量啊！沈小姐，行，咱们再来一个
。田总，咱们这一次就别喝这么少了吧，直接来一个大杯的。来，咱们敬一下秦先生。他喝下去了，过几分药效就会发作。等他醒来，我和小宝早就飞到地球另一端了。哎，沈总，你喝多了，我送你回去吧。不用管我，没事吗？不用。哎，秦先生，房卡给我，我送他回去。秦先生，慢走。王岩，你喝醉了，你要睡觉。你怎么知道我喝醉了？你可以提前开了一间房。你给我下药了是吧？嗯、这可是醉的是你望言，你和以前不一样了，长大了你啊！哎呀，你清醒一点吧，把你今天这煮东西儿留给明天吧。望言，我热。这你就脱了吧，我先走了。嗯，望言，望言，我错了，你原谅我好不好？你喝醉了。我喜欢你。哎，沈依依，你知不知道你现在在干什么？你喜欢我是吧？我现在就让你喜欢我。他果然就是那个，是吗？真的假的？那种女人。哎呦，他不是已经订婚了吗？走走走，我们去看看。走走走，看看进去看看。走走走。哎，沈小姐，这个男的是谁啊？哎，快快快快快快！秦少。哦，快快，秦秦少怎么在这里啊？秦秦先生，滚！快走快走快走！你以为蒙着眼睛就不用面对现实了吗？你怎么把我弄到这儿了？我昨天一路上把你抱上来的。我不是给你开了一间房吗？你怎么在我房间里啊？果然啊。你昨天就是想着算计我，是我被算计了才对。我肯定是被人下了不干净的东西，所以才会像现在这样不省人事啊。我昨天就没喝你给我的酒，我是借了王总的手，把酒又送回到你的嘴边上。不对了，告诉你个好消息，你跟子轩的婚约取消了。秦先生，我真是谢谢你大发慈悲啊。但是从今天起，你要做我的情人。你做梦吧你！哎，沈依依呢？你昨天可是跟我告白了，说喜欢我的人是你，抱着我一晚上不撒手的也是你，怎么现在反悔了？哎哎哎！秦总，那我走了。你带我一块儿呗，我凭什么带你一起啊？秀平，秀平，我是你情人。什么？听不到。秀平，我是你情人。那你不得表示表示啊？秦望言，我现在还不想公开，毕竟我是有孩子的人了。嗯，听你的。不想被发现的话，哎，门好头，走。啊，出来了，出来了。啊，闪开！谁呀？哎，哎，别走啊！那你是谁呀？没看清。快跑！看清楚。夫人，婚礼确定取消了。秦家少爷和沈小姐已经发表通知了，婚期取消，但秦沈两家合作继续。知道了。夫人，今天早上的那个视频你有看到吗？我赶在全网封禁前给您下载下来了。莫言，这是跟谁在一起？这个女人是谁？三爷今天在
，蔷薇院的酒店被偷拍了，我觉得可能是那里的接待员。长什么样子，叫什么名字，给我查！我们这边已经派人去查了，但是三爷已经把那个女人带上车了。你确定他和王爷上车了？哎，凤儿小姐，你怎么毛手毛脚的？算了，别说他了。你不觉得他和秦念婉还挺像的？确实有点像，不是那种痴呆傻子。九九，我这边有个好玩的东西，带你去看看。嗯，走吧。韩、嗯、仔，走。没事没事，五点六级地震，震源不在这儿。没事，你怎么抱我孩子呢？你孩子？难道他真的是我的孩子？可是之前夏婉晴说小宝的生日，不行，我得问一下他。你说你孩子整天戴个头套，那么长时间我也没有见过。说说看。放开！妈咪。过来，过来。妈咪，我想吃大魔王做的面。那行，行。那我给你做吧，你也饿了吧？走了，你待会儿过来啊。一涵，你有没有觉得你和波热长得很像？回去给你做面吃啊，你先上楼。饭给一涵送过去了。嗯，他很喜欢。饭要在餐桌上吃，你要给小孩留个好习惯啊！刚才那么大的雾，他受了惊吓，不想下来。你家小孩五岁了，打架那么厉害，吃个饭不能自己吃了？哎，问你个事儿呗。你说，波惹的生日是什么时候啊？一月六号，怎么了？给他过生日？那你们家的两个小孩都是同一天生日吗？小宝是二十二号啊！你问这些干嘛？难道小宝对我撒谎了？原来波惹才是我的亲生孩子。不是我今天洗衣服、做饭、打扫卫生，我很累了。啊？嗯？什么？我说，今晚你要陪我睡，好好补偿我。我妈咪要带我去欢乐谷玩了。让他把你也带过去，真的吗？可是爹爹不会让我出门的。妈咪真的很想带你去，想想办法。要不我们偷偷跑出去？我想想办法。秦波惹，我妈咪又要带我出去玩了，你很羡慕吧？我们才不羡慕，我们马上就要去欢乐谷了。嗯，你要偷跑出去玩，我要告诉秦叔叔。我也想去欢乐谷玩，你们带我一起去，我就不告密。可是，一涵妈咪只说带我们两个去。两个。阿姨很喜欢我的，她看到我会很高兴的。你不答应，我现在就去告诉秦叔叔，我们全都去不了。好吧。妈咪，我明天要去欢乐谷玩了。谁带你去啊？英阿姨、沈一涵和秦波惹也去。波惹怎么能去呢？莫言是不会同意的，帮我保密啊！波惹是偷偷跑出去的，要是被发现了，我也不能出去玩了。小宝，妈咪答应你偷偷把波惹送出去，但是如果在欢乐谷里面波惹出了什么事的话，你知道该怎么做吗？肯定都是英叶阿姨的错。妈咪，我要去那边玩，不行，去那边玩，我要上卫生间。波惹一涵，你们先在这里等一下，妈咪先带小宝去上卫生间。走，等一下啊。三爷，不好了，小少爷不见了，怎么回事啊？我去了少爷的房间，人不在。佣人说小少爷和小宝少爷出去了，但不知道去哪儿了。你们在找波惹吗？对。沈大小姐带他们去游乐场了呀，你们不知道吗？沈小姐为什么带两位少爷去游乐场呢？我以为沈大小姐跟婉言说过了，不然他们怎么敢出去呢？没跟我说过呀。啊？怎么会这样？我就不应该让他们出去的。秦朝，给我备车，我现在去游乐场。哎
，小气球，小气球，小气球，小气球，卖小气球喽。<笑>一涵应该出去玩了。一涵，慕容。喂，警务员吗？我的两个孩子丢了，一个叫秦波惹，一个叫沈一涵，麻烦你们帮我找找他们。你找的两个孩子在我手里。你说，开个价吧。我不要钱。我只想跟沈茵茵小姐玩个游戏，你要敢报警，就只能见他们尸体了。你跟我有仇？哼，在星月湖和天鹅堡当中选一个吧，不要告诉任何人。不然呢？我看得到你，你要是敢和你对面的男人说一句话，游戏马上结束。沈茵茵，你私自把波尔带出来，你疯了吗？你把小宝带走。我数三秒，离开这个男人。三、二、一。我选星月湖，星月湖。沈音。你骗人！你选的是天鹅堡的方向，两个地方你只能选一个，只能救一个小孩。不是一个人，你有同伙。三分钟内去天鹅堡或者星月湖，你可以见到你的儿子，我是另外一个小孩。我去天鹅堡，不管星月湖是波惹还是我的孩子。好，三分钟内来天鹅堡，看看是哪个孩子在等你。哈哈哈哈不然韩一都不在这里，是绑匪撒谎。就你们俩长得像，一看就是亲兄弟。大坏蛋，就是个大坏蛋！闭嘴，小兔崽子，你不是很厉害吗？不是想当蜘蛛侠吗？我给你一分钟的时间，看他们救你还是救他。我现在就去找妈咪。妈咪，快点去救波惹！你快出去！我想跟你们在一起。出去！妈妈，波惹，波惹，波惹，波惹。望言，波惹不会有事的。他吉人就有天相，我也没有想到今天会发生这种意外。早知道我应该拦着沈小姐的。沈爷爷，你还敢过来？波惹要是出事了，你拿命都不够赔的。患者需要大量输血，医院血量告急。你们谁是 A 型血？我是 A 型血。你是患者家属吧？直系亲属不能输血，容易引发多种病症。我是 B 型血，可能帮不上忙。你是沈茵茵吧？刚才给你治疗时验过你是 A 型血，你能给患者输血吗？我是 A 型血，但是我不能输血。沈小姐，既然你是 A 型血，为什么不能救波惹呢？我，我有艾滋。沈小姐，你的验血报告里显示你并没有携带病毒，里面的小孩你也认识，帮帮忙吧。我不能输血，我绝对不会输血的。沈小姐，你既然没有艾滋。为什么不能给波惹输血、啊？因为我不想再流血了。我之前受过很多伤，所以我不想再流血了。请帮我去各大医院调血，我需要 A 型血。你知道陈波里有炸弹吗？如果你早就知道陈波里有炸弹，还会不顾一切的冲进去吗？什么意思啊？如果你没有带波惹去昏了，他就不会发生这种事情。我不想看到，你赶紧滚。等我确认波惹平安无事。我会自动离开，绝对不会打扰你们。
，我儿子肯定会平安无事出现在我面前，但是你不会出现在他面前，你只会给他招来灾祸。找到 A 星血的人了，他们都愿意出席。不然有救了，快安排他们去出席。我来为波惹吃饭吧。行了，你喂他更不吃了。林依阿姨呢？我记得她救了我，但她受伤了吗？波惹，你这一醒来就问他，我真替你感到寒心。你知不知道，刚才你在抢救的时候，他都不肯跟你输血。林阿姨为什么要给我输血？因为你和沈阿姨的血型相同啊。当时血库告急，他明知道自己没得艾滋了，怎么着都不肯献血。我苦苦哀求都不肯的。我记得小宝也跟我同血型，你为什么不拉他过来献血呢？小宝年纪太小了，不适合献血。妈咪不肯输血，是因为知道我跟他是直系亲属。哎，行了，或者不吃就算了，待会儿给他弄瓶养液吊着，饿不死。林依阿姨，宝贝醒啦，怎么能叫我阿姨呢？你可是我的宝贝啊，妈。沈依依，我让你来探望他了吗？温柔，我喂你饭好不好啊？好吃吗？林依阿姨，我还想吃，我喂你啊。你现在生病了，要少食多餐啊，待会儿再吃。沈依依，你别妄想讨好我儿子，你不可能成为他的母亲，你不可能成为秦家的女主人。秦家女主人，我不感兴趣，我就要依依阿姨做我的妈咪。波惹，你知道自己在说什么吗？妈咪，你就是我的妈咪。沈依依，你给我儿子吃了什么蛊惑人心的药？我没有，少冤枉我。怎么，我和你儿子感情好，杵到你肺管子了？爹爹，我不是在逼你和殷阿姨结婚，我可以放弃秦家继承权，放弃做你的儿子。沈依依，是不是你教他说这些的？是我自己想离开秦家的。爹爹，只要你放弃监护权，我就能做殷殷大漂亮的儿子了。臭小子，老子辛苦把你养大，不是让你转过去抛弃秦家的人。沈依依。我能为波惹做出最大的让步，就是把你带回秦家，让你做我的情人。情人是什么？沈依依竟然敢用孩子来威胁望言，要做他的情人。秦望言，过来！秦望言，你当着你自己儿子的面说什么？我做你的情人啊？你有没有人性啊？我还以为你能为我儿子付出什么代价，连做我的情人都不愿意。你儿子在你和我之间选择了我。秦望言，你还不明白吗？你被你儿子抛弃了，就算是你有整个秦家，权势滔天又怎么样？你的儿子，最后都会离开你的。不惹，你的监护权我不可能放弃。想做沈茵茵的儿子，我劝你死了这条心。我儿子需要休息，沈茵，你赶紧走吧。不惹，那我先回去了。沈茵茵。我警告你，别想私自带走波惹，就算你逃到天涯海角，我也会抓住你的。怪孩子吗？我可不屑这么做。他要是进了秦家，那我和小宝还会有容身之地吗？看来我只能帮王岩找回他的前妻了。喂，准备的怎么样了？好的，我这边已经准备的差不多了。嗯。来说说吧，你是谁啊？傅九九。想清楚再说。你是谁？秦秦念婉。你最喜欢的人是谁？秦望言。嗯，记住这个人了吗？他就是秦望言，乖乖的啊。沈依依。波惹都已经出院了，你还跟着我们是要去秦家吗
，波若想跟着我，管得着吗？那个阿姨，你为什么跟我有一模一样的玉坠？我也救我，我怕。你怎么会有这个？这本来就是我的。走吧，把你的玉坠给我。你是我的宝宝吗？是波惹的，他不要他给我的。你是我的宝宝吗？宝宝，我是妈咪啊！求求你看清楚，他是秦家小少爷。秦家小少爷就是我的宝宝。是你的宝宝，求求你，怀个孩子。半年前，我和望言结婚，我怀了两个宝宝，出车祸了，另一个宝宝也丢了。求求你，所以，所以九九就是望言的前妻。是不是这个傻子 ？DNA 验一下不就好了？喂，现在立刻过来给我验一下 DNA。九九到底怎么了？他为什么？会说自己是秦望言的前妻，你不相信他是吗？他当然不会是。他不是，是因为你才是秦望言的前妻。九九从小就被抱错，一直生活在外头。我刚回国，对他根本就不了解。他说自己曾经嫁给过秦望言，我根本就没有办法考证。哼，但是。谁能想到，秦小少爷真正的生母，远在天边，近在眼前。你知道九九为什么要假扮我吗？不知道。但是，秦望言已经找人要去做 DNA 检查了，谎言马上就要被揭穿了。有没有可能，九九是被人利用，背后而起，是特别了解我的人？只要你站出来。就能揭穿九九。我不想再回到秦望言的身边了，但是我也不想看到有人冒充我。你实话告诉我，你是真心嫁给秦望言的吗？秦老太当初就不应，我为了报恩，付出自己的感情，却换来了母子分离的下场。我这辈子都不想跟秦家有任何瓜葛。真是苦了你！既然你想离开秦望言，那我就帮你一把。等一下，是要取他头发吗？是的。那我来吧。王爷，报告出来了，傅小姐和少爷确定有血缘关系。太好了，王爷，终于找到念婉了。再取两根傅九九的头发，去找两家鉴定公司鉴定，然后再告诉我。是。王爷，你还找了鉴定机构啊？多找两家鉴定机构，才能辨别真假。完了，我只买了一家鉴定，这下可怎么办？爷，鉴定报告全出来了，恭喜你找到聂婉小姐。这有什么好恭喜的？既然没出错，莫非天助我也？傅九九还在 VIP 病房吗？傅先生和沈小姐在 VIP 病房照顾傅九九小姐。这么困，为什么不回去睡？我在等鉴定结果呀。靠一下燕西肩膀怎么了？那你跟我睡过了，还要整别的男人吗？我跟你睡过又怎么了？我又不是你的专属物品，怎么对我占有欲这么强？你是喜欢我吗？对，我就是喜欢你了。<笑>你的喜欢我不稀罕。燕西哥，我们带九九走吧。嗯，好。傅九九不能走。凭什么？他就是我的傻子妻子。鉴定结果出来了，对
，我找了三家鉴定机构，确认他是般若的亲生母亲。既然如此，那九九就是般若的亲生母亲了。你去找他呀。嗯为什么鉴定结果会这样？对不起，是我把你的头发跟他的调包了。秦令文，你这八年去哪儿了？你知道，你知道我城里找的多辛苦吗？你为什么会变成这样？让你受苦了。你放心，我一定会补偿你的。不管是谁，不管是谁把你害成这样。我一定会帮你报仇，相信我。等我回来。你为什么这么做？对不起，是我把你的头发跟他的调包了。欺骗秦梦妍，后果不堪设想。但你这样，你就不怕自己被发现吗？而且，九九作为秦般若的生母，她在秦家会受到非常好的待遇。你为了我。不惜送走自己的亲妹妹，依依，你在干什么？一晚上没吃饭，低血糖犯了。秦先生，因都晕倒了，你别折腾他了。用不着你管。哎、秦望言，你想干什么？你在跟我生气是吧？你故意在傅艳熙面前做这些。秦先生。你还是一如既往的自恋，沈依依，你别以为你安排傅九九出现，你就可以离开我。只有你知道今天晚的线索，你三番五次的利用他挑衅我，你敢说傅九九不是你安排的吗？你别把什么都往我身上扣，秦先生，既然你前妻回来了，你就好好对待他。就算他真的是波若的母亲又怎样？你还是我的情人，休想离开我。你真是个变态，怎么，你还想两女共侍一夫啊？做你的春秋大梦去吧。她只会是波惹的母亲，除此之外，她和我没有任何关系。我的女人只有你一个。你为什么不肯放过我？我说过我喜欢你。你喜欢我，但是我不喜欢你啊。那又怎样才能让你喜欢我？秦望言，你听好了，我这辈子都不会喜欢你的。你不喜欢我，是因为你喜欢傅艳熙。傅艳熙是发自内心的尊重。而你根本不配说喜欢，不配。是，像你这种人，从来都不懂得珍惜的人，根本不会有人真的爱你。就算曾经有，也早就被你抛弃了。你活该没人爱。沈依依，就算你不喜欢我，你也得受着。你不关心你的波惹吗？没有我的庇处，你就再也见不到波惹了。秦梦妍，你真卑鄙！小少爷他是不是吃了什么不干净的东西？不可能，小少爷的饮食一直是专人负责的，不会出现问题。我刚才喝的药味道很奇怪。小少爷的治疗缓症的药一直都是按照配方所配置的，没什么问题、啊。那份中药是用了傅九九的心头血做的药引，可是傅九九小姐的血液经过各项检验都是达标的，小少爷第一次服用应该不会有这么大副作用。她不是我妈咪，她不是。爷，鉴定结果出来了，傅九九小姐和波惹少爷没有血缘关系。我们还派人拿到了傅少爷的 DNA， 结果都表明傅家和波惹少爷没有血缘关系。那之前的 DNA 为什么会出现错误的结果？我重新复盘了一下，唯一感到有问题的地方就是娶傅小姐头发不是我们的人，而是傅少爷。傅艳熙，傅艳熙，他把亲妹妹推到我面前来，就是为了和我争强谁一赢。
妈咪，你陪我睡觉，爹爹知道吗？没事，波惹，你身体感觉好些了吗？要不要妈咪再带你去泡温泉？要是没有大魔王就好了，妈咪就可以带我们出国了。虽然我爹爹很凶，可他一直对我很好。如果我不见了，他会伤心的。只要他不带你走，能让我和意涵多陪陪你，就够了。嗯。这画面看起来，为什么和谐的像母子一样？戴着口罩不舒服吧？沈意涵的身体又不像波然那么弱，沈盈盈怎么老是让他戴口罩？沈嫣嫣，你瞒我这么久，莫言，这么晚叫我来这儿干嘛？你为什么要去见傅九九的养父母？望言，其实我一直在找念婉来着，不过现在找到了就好，我放心了。傅九九根本就不是亲念婉，你找了一个鉴定机构联合起来欺骗我，把傅九九放在我身边，究竟是为什么？因为我爱你。爱我？你知不知道你在说什么？你是我二哥的女人呢、啊，我根本不爱直言，我爱的一直都是你，是我父母逼我接近他的，然后他才、啊。说话！我二哥为了救你，全身烧伤，现在还在 ICU。你当初哭着喊着，求我奶奶要跟我二哥在一起，孩子没有名分你都喊声，你现在说爱我，你怎么这么虚伪啊？啊！你根本就不配做一个母亲。我给小宝找一个保姆，他会对他很好。你给我走！王爷，我不他没有小宝，王爷，你不要让我们两个分开，我求求你了，王爷，王爷。大晚上的，为什么不睡觉啊？啊啊！小青，小青，你干什么？小青，你干什么？谁？沈盈，我告诉你，我的猫可不长眼睛。小婉清，你冷静一点，你把他放了，你放了他。我那么喜欢你，为什么你的眼里就只有别的女人？先是秦念婉，后来又是沈依依。我找了傅九九假扮你的前妻，你还是选了他，他到底有哪里好？那是你和他之间的事情，他还是害我的孩子。我和小宝不能在一起，你们两个也别相得缘。你放了他，你怀里的也是我的孩子。什么？你知道了，沈一，你还在隐瞒我吗？难道我看不出来吗？他们两个长得有多像吗？你问我有多爱沈一，我就是爱他。秦念婉，哦不，沈依依，从一开始我就败在您手上了。半年前那场车祸没把你撞死，还让你生了两个孩子。放你这么说。八年前你就想害死秦念婉？对，但是我干的，可惜他没死。波惹的寒症，也是因为你得的吧？王言，这是个误会，我不想伤害你的骨肉。你放开他，我做你的人质。沈爷爷，你当我傻是不是？以你的绝脚功夫，你觉得我能制服得了你吗？小婉清。你现在回头还来得及，别忘了小宝还在等你回家。你把孩子给我，王爷，你的意思是，我可以不用和小宝分开了，是不是？我想过了，小宝还是应该和亲生父母在一起。你把孩子给我，剩下的我救你不救？啊，快走！爸爸，快！
情也是你做的。你这种蛇蝎心肠的女人，你配做母亲吗？又不是沈依依，我惹就死了，你知道吗？还好有沈依依救了她。我要我这么做，全都是因为我爱你啊！没从你口中说出来，有多恶心，你知道吗？任依依，你快去报警！一件一件，一桩一桩，都给我查清楚！莫言，先去医院，去医院。大魔王，你好点了没？我也是的，李涵，你是不是该开口了？爹爹，哎，真快，还没想让沈一涵叫你爹爹呢，别得意的太早。不惹一涵，你们想不想爸爸妈妈在一起啊？想。你看，孩子都这么说了，嫣嫣，就让我们重新在一起吧。妈咪，你就答应他吧，再考虑考虑吧。那你要怎样才能重新在一起啊？除非你求我。哎呀，求你了。<笑>既然你都求我了，那以后我就是你的主人，你就是我的狗了。只有你伺候我的份儿，我可不能伺候你哦。那你得跟我签一份卖身契，这样的话，你就永远不能反悔了，永远都是我秦望言的人。什么是卖身契、啊？就是爹地做妈咪一辈子都不会。<笑>别在孩子面前说这些。那我就当你答应了啊。再观察观察吧。